நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய முதன்மை குருநாதரான ஐயா ஜோதிஷ் வாசஸ்பதி ஆத்தூர் மு மாதேஸ்வரன் ஐயா மற்றும் பாலஜோதிடம் ஆசிரியர் சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களை திருவடிகளை வணங்கி இந்த உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் முதல்ல வந்து நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினி சகோதரி அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு சிறப்பிப்பார்கள்னு சொன்னாங்க அது சுத்தமாக தவறான வார்த்தை அதாவது புத்தகத்தால் நாங்கள் சிறப்படுகிறோம் அப்படின்றது தான் உண்மையான வார்த்தையாக இருக்கும் அது உங்களுக்கும் தெரியும் ஏன்னா நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து இந்த புத்தகத்தை முழுசாக படிச்சுட்டேன் உங்களுக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த புத்தகம் எனக்கு வந்துடுச்சு அதுவும் ஐயா ஜிகே ஐயா அவர்களே நேரில் கொண்டு வந்து கொடுக்குற ஒரு பெரிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது அதனால் இரவு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி வரைக்கும் உட்காந்து முழுக்க முழுக்க படிச்சுட்டேன் சில பதக்கங்களை திருப்பி திருப்பி படிக்க வேண்டியிருந்தது ஒரு நல்ல ஜோதிட புத்தகம் திரும்ப திரும்ப படிக்க வைக்கும் என்பதற்கு இந்த புணர்வு புத்தகம் ஒரு நல்ல உதாரணம் எந்த ஜோதிட வரிகளை வந்து நீங்கள் திரும்ப திரும்ப படிக்கிறீர்களோ நான்லாம் ஒரு தடவை சில சில விஷயங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் கட்டுரைகளை ஒரு கட்டுரை நூறு முறை ஒரு ஜோதிட கட்டுரை நூறு முறை உங்களை படிக்க வைக்குமாயின் அது மிகச்சிறந்த ஒரு கட்டுரையாக இருக்கும் அதே போல ஒரு நூல் நூறு முறை உங்களை படிக்க வைக்குமாயின் அது மிகச்சிறந்த ஜோதிட நூலாக இருக்கும் அதில் ஒன்று இந்த புணர்வு முதல்ல ஜி கே ஐயா பத்தி ஒன்னும் இங்க நம்ம சொல்ல தேவையில்லை உங்களெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பொறாமையா இருக்கு எல்லாம் ஜி கே ஐயாட்ட படிச்சிருக்கிறீங்க எங்களுக்கு எங்க காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஆசிரியர்கள் கிடைக்கல அதனால நிச்சயமா நீங்கள் எல்லாம் என்னால் பொறாமைப்பட தக்கவர்கள் தான் மூன்று நாள்ல வந்து ஜோதிடம் கற்றுக் கொடுக்கிறேன் கொடுக்கிறேன் மூன்று மணி நேரத்தில் ஜோதிடம் கற்றுக் கொடுக்கிறேன் என்று புற்றீசல்களாக ஜோதிட பயிற்சி பள்ளிகள் தெரிகிவிட்ட இந்த காலத்துல வந்து ஜோதிடத்தை வந்து ஒரு முழு மனதோடு ஒரு ஆத்ம திருப்தியோடு சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரே ஆசான் நான் ஒரே ஆசான் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவருக்கு நிகராக இங்கே சொல்றதுக்கு யாரும் இல்லை ஒரே ஆசான் ஜி கே ஐயா அவர் ஒரு காலத்தில் நாங்கள்லாம் வந்து பார்த்து பயந்துருக்கிறோம் இன்னைக்கு என்னென்னா அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறேன் கொஞ்சம் கையை கிள்ளி தான் பார்க்கணும் போல இருக்கு ஜோதிடத்தில் மிகப்பெரிய டெரர் அப்படின்னு ஒரு பேர் எடுத்தவங்க அவரை பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் பயமா இருக்கும் தூரத்தில் ஒரு ரெண்டு தடவை பார்த்துருக்கிற நிகழ்ச்சிகளில் கிட்ட எல்லாம் போனதில்ல ஏதோ நானும் வந்து ஆடி காத்துல வந்து பறந்து போய் கோபுரத்துல போய் ஒரு இலை வந்து உட்காந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஜி கே ஐயா பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன்னா எனக்கும் ஒரு ஆச்சரியமா தான் இருக்கு ஆக ஜோதிடத்தில் ஒரு டெரராக இருந்தவர் நாங்கள்லாம் ஜோதிடத்துல சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற காலத்துல தன்னுடைய சம்பாத்தியத்தை ஜோதிடத்துல இழந்தவர் எனக்கு நல்லா தெரியும் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருபத்தஞ்சு ஆண்டாக கூட இருக்கலாம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ்நாட்டில் சொல்லிக் கொடுக்கும் ஜோதிட ஆசான்னா முதலில் நினைவு பெறுபவர் ஜி கே ஐயா அவர்கள் தான் அது உங்களில் யாருக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ எனக்கு தெரியும் ஆகவே சொல்லுகின்ற தகுதி எனக்கு இருக்கிறது 
உடனே விளையாட்டு போல வேடிக்கையாக சொன்னார் அதாவது நான் இப்போ சொன்ன வார்த்தைக்கான அர்த்தம் நாங்கள்லாம் ஜோதிடத்தில் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒருத்தர் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு 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 விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறேன்றதுக்காக இன்றைக்கு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே போகிற ஒரு இடத்தை விற்று போய் கற்றுக்கிட்டவர் தன்னுடைய சொத்துக்களை விற்று அதன் மூலமாக ஜோதிடம் கற்றவர் அதனால தான் இன்றைக்கி இப்படி இருக்கிறார் ஜோதிடத்திற்காக இழந்தவர்கள் வரிசையில் நிச்சயமாக ஜிகே ஐயா அவர்களையும் அறிஞ்சிக்கலாம் நல்ல ஜோதிடத்திற்காக இழந்தவர்கள் ஒரு உண்மையான ஜோதிடம் எங்கிருந்தாலும் தேடி தேடி போய் கற்று தெரிந்து கொண்டு இன்றைக்கு மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு இது இல்லாமல் தன்னலம் இல்லாமல் ஒரு ஆத்ம திருப்தியோடு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க ஜிகே ஐயாவுடைய இந்த புத்தகத்தை வெளியிடுறதுல நான் ரொம்ப பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பரம்பொருள் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நான் முதற்கன் அந்த பரம்பொருளுக்கு இந்த நன்றியை நான் கண்டிப்பாக கொடுக்க இரண்டாவது புனர்பு கிளையை அழகாக கொடுத்துட்டார் புத்தகத்தை நீங்களும் படிக்க தான் போகிறீங்க சந்திரன் சனி இணைவு இந்த புனர்பு அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வந்து நான் ஒரு வகையான ஜோதிடன் அதாவது கங்கை நதி எவ்வாறு கிளையாறுகளாக பிரிந்து கடைசியில் சமுத்திரத்தை அடைகிறதோ ஜோதிடத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை முறைகளும் சமுத்திரமாகிய பலன் மனிதனின் எதிர்காலம் அப்படிங்கிற ஒரு கடலில் போய் தான் விழுகிறதுன்றதா உண்மை ஜோதிடம் அத்தனை சர்வ ரிஷிகள்ட ரிஷிகளின் மூலமான அத்தனை மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வழிமுறைகளாக இருந்தாலும் பலன் அறிகிறது தான் அதோடைய டெஸ்டினேஷனாக இருக்குது இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் ஒரு சில முறைகளில் நான் பலன் சொல்கிறேன் சுபத்துவம் சுற்றும வலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அறிந்த முறைகளில் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஜிகே ஐயா அவருடைய வழிமுறைகளில் இந்த சேன போன புத்தகங்கள்லாம் படித்தீங்கன்னா சந்திரன் நாடியை வச்சு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் சந்திரனை மட்டுமே பிடிச்சி சொல்லிவிடுவார் அந்த சந்திரனை பிடிச்ச அவர் எப்படி சொல்கிறாரு உதாரணமாக போன ஜோதிட மாநாட்டில் கூட அது அவர் எங்கிட்ட வேடிக்கையாக சொன்ன ஒரு கதை அந்த ரெண்டக 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 கதை எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன் அந்த தன்னிடம் பிரபஞ்சம் பேசுது அதாவது ஒரு ஜோதிடனுக்கு மு முழுக்க முழுக்க முதலில் இருக்கக்கூடிய தகுதி கண்களையும் காதுகளையும் திறந்து வைத்து கொண்டிருத்தல் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஜிகேக்கு முழு மனசாக சொல்லுவேன் இப்போ கூட இந்த ஹாலில் நடக்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் ஒரு அப்சர்வேஷன் கிரகிக்கும் தகுதி ஒரு ஜோதிடனுக்கு முதலில் தேவைப்படுவது கிரகிக்கும் தகுதி அதன் பிறகு வெளிப்படுத்துதல் இந்த ரெண்டும் முழுமையாக அவர்கிட்ட இருக்கின்றதுக்கு அவர் ஒரு வாழும் உதாரணமாக இருக்கிறார் கைதன்றதுக்காக நான் இதை சொல்லல உண்மையில் ஒரு ஜோதிடனுடைய தகுதி வந்து கிரகிக்கிறது தான் அந்த கிரகிக்கிறதற்கு ஆதாரமான கிரகம் மனோகாரகன் சொல்லப்படக்கூடிய சந்திரன் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது பிரபஞ்சத்திடமிருந்து தனக்கு என்ன கிடைக்கிறது இந்த வார்த்தையை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த வார்த்தையும் நான் அடிக்கடி அவர் பேரை வச்சே சொல்கிறேன் போன வாரம் கூட ஏதோ ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் சொன்னேன் பிரபஞ்சம் தன்னோடு பேசுகிறதை உணர்பவனே ஜோதிடன் அப்படின்னு அடிக்கடி அவர் சொல்லுவார் பிரபஞ்சம்ன்றத நீங்கள் வேறு எந்த மாதிரியாகவும் எடுத்துக்கலாம் இதைத்தான் நம்ம ஆளுடம் பிரச்சனம்னு சொல்கிறோம் கண்களையும் காதுகளையும் ஒரு ஜோதிடன் திறந்து வைத்து கொண்டிருக்க திறந்து வைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் வந்து அவனுக்கு வந்து எல்லா இடங்களிலிருந்தும் பலன்கள் கிடைக்கின்றன சரியான பலன்கள் அந்த அமைப்புக்கு ஒரு உதாரணமாக ஒரு 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 சம்பவத்தை கூட சொன்னார் ஒரு இஸ்லாமிய நண்பர் தன்னை வந்து வேடிக்கையாக சுவிச்ச போது ரெண்டே நிமிஷத்தில் அவர் கேட்ட அந்த என என்னுடன் பிறந்தவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்றத வந்து நான் வந்து அவருக்கு அந்த சரியான பதிலை சொன்னேன் போ ஒரு இடத்திற்கு போகும்போது என்னை வந்து ஒரு ஒரு ஜோதிடத்தில் ஒரு ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரியாக பார்த்த அதே நண்பர் திரும்பி வரும்போது என்னுடைய சுட்கேஸை தூக்கிட்டு வந்தார்னார் அதுதான் ஜிகே ஆக தன்னையும் தன்னுடைய பலனையும் தன்னுடைய முறையையும் முழுமையாக நன் நம்புபவர்கள் இங்கே மிகச்சிலர் மட்டும்தான் தமிழில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு வேற இல்லை வேற மொழிகள் தெரியாது தமிழ் மட்டுமே தெரிந்த ஜோதிடன் தான் தமிழில் எனக்கு தெரிஞ்ச விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய ஆசான்களில் மிக முக்கியமான முதல் நபர் ஜிகே ஐயா அவர்கள் இந்த புனர்பு நூலில் வந்து மிக அழகாக ஒரு விஷயத்த அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் ஜோதிடம் வந்து முரண்பட்டது அப்படின்னு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் வாழ்க்கையே முரண்பட்டது தான் வாழ்க்கையே இரண்டு விதமான நிலைகளில் இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்பம் துன்பம் ஆண் பெண் இருள் ஒளி இது போன்ற இரண்டு மு முரண்பட்ட விஷயங்களை இணைக்கும் போது ஒரு புதிதான ஒரு விஷயம் பிறக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வாழ்க்கையின் தத்துவமே இதை ஜோதிடத்தில் வேறு மாதிரி கூட சொல்லலாம் குருவும் சுக்கிரனும் முரண்பட்ட கிரகங்கள் அதாவது எதிர்த்தன்மையுள்ள கிரகங்கள்னு எழுதுவேன் எதிரி கிரகங்கள்னு நான் எழுத மாட்டேன் எதிர்த்தன்மையுள்ள கிரகங்கள் நமக்கு வந்து ஜென்ம விரோதிகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன குருவும் சுக்கரனும் ஜென்ம விரோதிகள் ஆனால் இங்கே 
சுக்கிரன் தரும் தாம்பத்திய சுகத்தின் மூலமாகத்தான் குரு தரும் புத்திர சுகத்தை அடைய முடியும் இந்த வாழ்க்கையின் இந்த மனித சமூகத்தின் வாழ்வின் தாற்பயமான சந்ததி விருத்தி இரு முரண்பட்ட கிரகங்களான சுக்கரனும் குருவும் இணைவதன் மூலம் தரப்படுகிறது அந்த அமைப்பில் இங்கே புணர்வு யோகத்தை அவர் எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் என்றால் வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கின்ற சந்திரனும் மெதுவாக இயங்கக்கூடிய சனியும் இணைவதால் இரண்டு முரண்பட்ட கிரகங்கள் இணைவதால் ஏற்படும் யோகத்தை பற்றி மிக தெளிவாக ஒரு சின்ன விஷயம் ரெண்டே வரி தான் இப்போ நான் சொன்னதுதான் அந்த புத்தகம் ஆனால் இந்த விளக்கத்தை ஜி கே ஐயா அவர்கள் எவ்வாறு ஒரு அழகிய நடையில உதாரணங்களோடு விளக்கி இருக்கிறார் என்பதற்கு இந்த புத்தகமும் சான்று இந்த புத்தகத்தை எழுதிய அவருடைய மேதமையும் ஒரு சான்று இதுல ஒரு விஐபிங்க ஜாதகங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறார் எனக்கு கூட கொஞ்சம் சரியா ஒரு இதெல்லாம் உண்டு எதையுமே வந்து ஒரு பூடகமாக சொல்றது அவரும் ஒரு ரிஷி தான் ரிஷிகள் எப்பவுமே பூடகமாக தான் சொல்லுவாங்க முழுக்க நேரடியா சொல்ல மாட்டாங்க அந்த வகையில தான் ஒரு ரிஷி என்பதையும் ஐயா அவர்கள் நிரூபிக்கிறார்கள் நிறைய பிரபலங்களுடைய ஜாதகங்களை இதுல மேற்கொள்ள காட்டியிருக்கிறார் இது அவர் வந்து ஏற்கனவே அவருடைய சந்திர நாடி நூல்லாம் நான் படிச்சிருக்கிறேன் சந்திர நாடி நூல்கள் வந்து அந்த சந்திர நாடிலேயும் அவர் சொல்றது வந்து சந்திரன் சீக்கிரமாக போகின்ற ஒரு கிரகம் எல்லா நான் இப்ப ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முரண்பட்ட சில விஷயங்கள் அதாவது பாரம்பரிய ஜாதகத்துல இதுவும் ஒரு விஷயம்தான் பிறந்த ஜாதகம் அதாவது இன்னொரு முரண்பட்ட விஷயத்த ஜோதிடத்துல நான் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு உதாரணமா சொல்லுவேன் ட்ரெடிஷனல் அஸ்ட்ராலஜியில பாரம்பரிய ஜோதிடத்துல நம்முடைய பலன் சொல்லும் முறைகள் எவ்வாறு அமைகின்றது அப்படின்னா மாறவே மாறாத பிறந்த ஜாதகத்தையும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற அன்றைய கோச்சாரத்தையும் இணைத்து சொல்லப்படுவது பலன் இதையும் நீங்க ஒரு முரணாக உணரலாம் நம்முடைய பிறந்த ஜாதகம்ன்றது மாறவே மாறாதது இட்ஸ் பிக்சட் நீங்கள் பிறந்த நாள் நேரம் மணியில அன்றைய கிரக நிலை அந்த கிரக நிலையை வைத்து உங்களுடைய ஜாதகம் கணிக்கப்படுகிறது நீங்கள் இருக்கும் இந்த வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த பிறந்த ஜாதகம் என்பது மாறவே மாறாதது அதே நேரம் அந்த ஜாதகத்தின் பலனையும் இந்த வினாடி நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் இந்த வினாடியில் இந்த வினாடியில் இருந்தே ஒவ்வொரு வினாடியும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற இன்றைய வான் கோச்சார நிலையையும் வைத்துத்தான் பாரம்பரிய ஜோதிடத்துல பலன்கள் சொல்லப்படுகின்றன ஆக முரண்பட்ட இரண்டு விஷயங்கள் இணையும் போது அல்லது இரண்டையும் சேர்த்து பார்க்கும் போது அங்கே ஒரு உன்னதம் பிறக்கின்றது அப்படிங்கிற அடிப்படை தான் ஜோதிடம் அதற்கு புனர்வு ஜோ புனர்வு யோகம் வந்து இந்த புணர்வு யோகத்துல இப்படி ஒரு விளக்கம் இருக்கான்றதே நேற்று நைட்டு அந்த புத்தகத்தை படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் வந்து அந்த ஒளி தத்துவமா ஜோதிடத்தை பார்ப்பேன் சூட்சமம் சுபத்துவம் அப்படின்னு ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லி கிரகங்கள் சுபத்துவமாக இருக்கும் போது எப்படிப்பட்ட அதுக்குதான் அந்த வழிமுறைகள் வேறன்னு சொன்னேன் ஒரு பதினெட்டு ரிஷிகள் ஜோதிடத்தை வந்து பதினெட்டு முறைகள்ல சொல்லியிருந்தாலும் அவருடைய அனைத்து முறைகளும் ஒரே இடத்துல போய் சேர்ற மாதிரி என்னுடைய கண்ணோட்டம் எப்பொழுதுமே கிரகங்களின் ஒளி அமைப்பில் இருக்கும் ஐயா அவருடைய அந்த புணர்வு புத்தகத்தை படித்ததுக்கு அப்புறம் அதனுள்ள அவருடைய ஒரு ஆங்கிள் இந்த புலன்பட்ட தத்துவம் இந்த புலன் புணர்வு ஜோ புணர்வு யோகத்தில் இருக்கிற இந்த இன்னொரு வெளிப்பாடு அப்படியே எனக்கு நேற்று நைட்டு புரிய வந்தது நான் அதில் ஒரு சில பக்கங்களை நான் திரும்ப திரும்ப படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதில் வந்து சில பாயிண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருந்தேன் பொதுவாக வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் துல்லியமாகவே கொடுத்துருவேன் மேலோட்டமான புத்தகங்கள் தான் இங்கே ஜாஸ்தி நான் எழுதின புத்தகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதியை சொல்லி அந்த விதியின் காரணத்தை சொல்லி அந்த விதியின் விளக்கத்தை சொல்லுவேன் இது மாதிரி சொல்றவங்க குறைவு விதியை அதாவது இன்னொன்று நான் சொல்றது உண்டு சொல்றவங்களுக்கு தெரியுது சொல்லாதவங்களுக்கு தெரியலன்னு ஒரே வார்த்தை நான் முடிச்சிருவேன் நிறைய பேர் வந்து ஜோதிடத்தை வந்து தெய்வீகத்துக்கு பின்னாடி போய் ஒழிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் சொல்ல மாட்டேன் இது ஒரு தெய்வீக சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி இந்த சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றவங்களுக்கு உண்மையிலே தெரியாதுன்னு அர்த்தம் அவர்கள் சாமர்த்தியமாக போய் மறைந்து கொள்கிறார்கள் எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் சொல்ல மாட்டேன் மனித மனத்தின் வெளிப்பாடே வந்து ஒரு அர்ஜு தான் ஒரு அறிப்பு தான் தெரிஞ்சதை உடனே சொல்லிடுறது இங்கே இந்த புத்தகத்தில் ஜி கே ஐயா அவர்கள் டிகிரி சுத்தமா சில புனர்வு நிலைகளை எழுதுகிறார்கள் அதாவது இந்த ராசியில் இந்த இந்த டிகிரியில் புனர்வு நிலைகள் அமையும் போது மனிதனுக்கு இந்த பலன் அப்ப நீங்க டிகிரி சுத்தமா இதை வந்து எத்தனை பேருக்கு புரியுதுன்னு தெரியல நீங்க நான் சொல்லுகின்ற சில கருத்துக்கள் மேல்நிலை கருத்துக்கள்ன்றதுனால உங்களுக்கு புரியுமான்றது எனக்கு கொஞ்சம் இதுதான் ஒரு அடிப்படை நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்ல வர்ற கருத்து புரியாது இந்த கருத்துக்காகவே பொது மேடைகள்ல நான் சில நேரம் எளிமையா பேசுறது வழக்கம் அதனால என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த புத்தகத்துல உள்ள சில ஆழமான கருத்துக்களை எளிமையாக சொல்ல முயற்சிக்கிறேன் டிகிரி சுத்தமா புனர்பு நிலைகள் சந்திரனும் சனியும் 
பார்த்து கொண்டோ இணைந்து கொண்டோ தங்களுடைய நட்சத்திரங்களில் அமர்ந்து கொண்டோ மாறி அமர்ந்து கொண்டோ சார பரிவர்த்தனையில் இருந்தோ அல்லது வேறு வகையில் உதாரணமாக பூச நட்சத்திரத்தில் சந்திரனும் திருவோண நட்சத்திரத்தில் சனியும் இருக்கின்ற நிலைமையிலேயோ ஏதேனும் ஒரு வகையில் இதை தான் நாங்கள் தொடர்போன்னு சொல்றோம் அது அவர் தெளிவாக விளக்கி எழுதியிருக்கிறார் சார பரிவர்த்தனை கூட நான் நம்ப மாட்டேன் சில நேரங்களில் நான் சார பரிவர்த்தனைய இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு கண்ணு திறந்தது அவரு ஒரு வகையில பார்த்தா எனக்கு அவர் குருநாதர் தான் நேற்று இந்த இந்த சொன்னதுல இந்த சார பரிவர்த்தனைய என்னுடைய யூடியூப் வீடியோக்கள்ல என்னுடைய இதுல கட்டுரைகள்ல கேட்கும் போது சார பரிவர்த்தனைக்கு நான் முக்கியத்துவமே கொடுக்கறது இல்லை ஆனா இன்றைக்கு ஐயா அவர்கள் இந்த புணர்வு புத்தகத்துல சார பரிவர்த்தனை பற்றிய சில இதை சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு வகையில ஒரு கண்ணு திறக்குது ஒரு வகையில பார்த்தா எல்லோருமே எல்லோருக்கும் குருநாதர்கள் தான் இங்கே யாருமே அதாவது ஏன்னா இது இது ஒரு மாபெரும் கடல் இந்த மாபெரும் கடல்ல அவர் அவருடைய பகுதியில் முத்தெடுக்கும் போது நான் என்னுடைய பகுதியில் முத்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு முத்து அவருடைய பகுதியிலிருந்து என் பகுதிக்கு வரும்போது அவர் எனக்கு நிச்சயமாக குருநாதர் ஆகிறார் இந்த அமைப்புல சார பரிவர்த்தனையை பற்றிய என்னுடைய கருத்தை இந்த ஐயா அவருடைய புணர்ப்பு புத்தகம் மாற்றியது அவர் இதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சார பரிவர்த்தனை அமைப்பில் சந்திரன் சனியின் நட்சத்திரத்தில் அமரும் போதோ அல்லது சனி சந்திரனின் நட்சத்திரத்தில் அமரும் போதோ இந்த புணர்வு யோகம் இந்த விதத்தில் தொடர்பு கொள்ளுகிறது இந்த விதத்தில் பாதிக்கும் உதாரணமா ஒரு மலிய கடகாரனுடைய நிலைமைய ஒரு மலிய கடகாரன் எப்படி இருந்தா எந்த நட்சத்திரத்துல சனியும் சந்திரனும் இருந்தா இந்த ரெண்டு கிரகங்களை வச்சே அவர் விளையாண்டார் புணர்வு யோகம்ன்றதுல இந்த ரெண்டு கிரகங்களை வச்சு ஒருவனுடைய தொழில் அமைப்புகளை முழுக்க சொல்லியிருக்கிறார் இதுல வேற எனக்கு வந்து பயங்கரமான நான் வந்து ஒரு உன்னதமான ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சுன்னா எனக்கு தூக்கமே வராது ஒரு ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டார் இவன் மளிகை கடை வச்சிருக்கிறதுக்கான காரணம் செவ்வாயும் குருவையும் போட்டு சனியும் இதையும் போட்டு கொடுத்துட்டார் எனக்கு என் புத்தி எப்படி இருக்கும் எனக்கு பயங்கர சந்தேக புத்தி ஜோசியதுல நான் உடனே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து பதிஞ்சு மளிகை கடைக்காரர் இருக்கிறான்ல அவ்வளவு பேர் மளிகை கடைக்காரன் ஜாதகத்தையும் நைட்டே உட்காந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவர் சொன்ன அத்தனை விதியும் அந்த பத்து பதினஞ்சு கொஞ்சம் லேசா பொறாமையா கூட வந்துருச்சு அவர் மேல அதுதான் ஒரு மேதமை திறனுக்கு உள்ள எடுத்துக்காட்டு அதே மாதிரி எனக்கு நானும் வந்து சுலபத்தில் நம்ப மாட்டேன் ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பயங்கர கஞ்சன் பயங்கர சந்தேக பிராணி ஒன்று எழுதப்பட்டால் ஏன்னா அவ்வளவு அடிபட்டிருக்கேன் ஜோசியமே பெரிய பெரிய ஆளுங்கன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த நிறைய பேர் நான் கமர்ஷியலாக வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜோசியமே தெரியாதவங்கன்னு உணர வந்தது தெரிய வந்தது ஏன்னா ஜோதிட புத்தகங்கள் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி நானும் அதையும் வந்து ஒரு ஒரு மேடையில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏற்கனவே ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ஐயா மாதிரியான ஆட்கள் எழுதின சில புத்தகங்களை இந்த பக்கத்துல ஒண்ணு அந்த பக்கத்துல ஒண்ணுன்னு ஒரு பத்து பக்கத்தை எடுத்து பேராஜம்னா நிச்சயமா நம்மளே ஒரு ஜோசிய புத்தகம் எழுதிடலாம் அந்த அளவுக்கு தான் இங்கே தொண்ணூறு சதவீத புத்தகங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு அனுபவம் இல்லாமல் ஒரு ஆய்வு மனப்பான்மை இல்லாமல் ஏதோ என்னுடைய பெயரும் புத்தகத்தில் வர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்திற்காக காப்பி அடிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் தழுவி எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் சுய சிந்தனையின்றி எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள்ல நிச்சயமாக நான் சொல்லுவேன் ஆய்வு மனப்பான்மையில தானே சிந்தித்து தானே உணர்ந்து ஆராய்ந்து எழுதுகின்ற முதன்மை ஆசா நமது ஜி கே ஐயா அவர்கள் இத்தனை புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார் நான் நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கல ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் படிக்கிறதுக்கு நேரம் எல்லாம் போயிடுது நல்ல வேலையா நேற்று புத்தகம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க இல்லைன்னா இந்த புத்தகத்தை எப்படா நான் நானே கேட்கணும்ன்ற இருந்தேன் நல்ல வேலையா கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா பார்க்காம பே ஒன்று தெரியாமல் அதை பத்தி பேசக்கூடாதுன்றது நான் ரொம்ப உறுதியான நாள் ஒன்று தெரியாமல் ஏன்னா என்னை கேட்பவர்களுக்கோ என்னை படிப்பவர்களுக்கோ என் என்னை என்னை நம்புபவர்களுக்கோ பிழையான தகவல்களை சொல்லக்கூடாதுன்றதுல நான் ரொம்ப உறுதியாக இருப்பேன் எழுதுலையும் சரி பேச்சுலையும் சரி அந்த ஒரு தர்ம சங்கடத்தை ஐயாவே நீக்கி வச்சாங்க நேரில் கொண்டு வந்து கொடுத்தது எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது ஆகவே இந்த இப்போ அந்த மளிகை கடைக்காரன் ஒரு 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 சின்ன பாயிண்ட்டு தான் சொல்லியிருந்தாங்க சனி சந்திரன் இந்த அமைப்பில் இருக்கும்போது இந்த லக்னத்திற்கு இந்த நட்சத்திர சாரத்தில் இருக்கிறது இந்த செவ்வாயும் குருவும் காம்பினேஷனில் இருக்கும்போது இவர் மளிகை கடை போன்ற அந்த பொருள் உணவுப் பொருட்கள் விற்கும் பொருள் மளிகை கடை பொருள் இந்த ஜாதகத்திற்கு ஏன்னா மளிகை கடைக்காரர் நான் ஆரம்ப காலங்களில் மளிகை கடைக்காரங்களோட எனக்கு நிறைய தொடர்பு ஏன் அதை பர்டிகுலராக சொல்கிறேன்னா என்னுடைய வழக்கப்படி என்னுடைய குழா வழக்கப்படி நிறைய பேர் மளிகை கடைக்காரங்க என்னுடைய சொந்தக்காரங்களே நிறைய பேர் மளிகை கடைக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த மளிகை கடைக்காரங்களை நான் ஆரம்ப காலத்திலேயே சிறு வயதிலே சேகரித்து வச்சுருந்தேன் அப்போ அவங்களுடைய ஜாதகம் அந்த நோட்டெல்லாம் இன்னும் என்கிட்ட பத்திரமாகவே இருக்கு அவங்க உங்க ஜாதகத்தை போட்டு பார்த்துட்டு அப
உடனே அந்த மளிகை கடை மளிகை பொருள் விற்பதற்கான கிரக நிலைகள் அது புனர்வு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல வந்து இது இப்படி இருந்தால் அப்படின்னு இந்த புத்தகத்தில் அவர் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்போ இது வந்து நம்முடைய விதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவருடைய விதிக்கு ஏற்ற மாதிரி இது அமையும் போது இது வந்து நம்முடைய அமைப்பில் நமக்கு தெரிந்தவர்களுடைய ஜாதகத்தில் இந்த அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது அப்படின்னு பொருந்தி பொருத்தி பார்க்கும்போது அந்த விதி நூறு சதவிகிதம் பொருந்துகின்ற போது அந்த நட்சத்திர கால் அந்த நட்சத்திரம் அமைப்பு அத்தனையும் பொருந்துகிற போது எனக்கு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆச்சரியமே பட்டேன் பக்கத்துல யாருனா இருந்தா தட்டி எழுப்பி கூட என் பொண்டாட்டி தான் ஜோசியமே தெரியாத பொண்டாட்டி இது போன்ற ஒரு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் போது பக்கத்துல பருந்துக்கிறதுக்கு யாருமே பொண்டாட்டி எழுப்புனா அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு உண்மையிலே தூங்க முடியாது ஐயோ உன் கதையை உன்னோட வச்சுட்டு என் கழுத்தை ஏன் யாருக்கிறேன் அப்படியே சொல்லுவேன் ஆகவே நிச்சயமாக ஒரு சில நூல்கள் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆனந்தத்தை தரும் படிச்சா பிரிச்சா முடிச்சுட்டு தான் கீழே வைக்கணும் அதில் கொடுக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் அதில் அதில் நாம் அறியக்கூடிய சில விஷயங்கள் நமக்கு என்னதான் நம்ம நம்மளும் ஒரு ஓரளவுக்கு தெரிந்தவராக இருந்தாலும் நம்முடைய நிலைக்கு மாறாக நம்முடைய அனுபவத்திற்கு மாறாக வேறொரு விஷயத்தில் அந்த விஷயத்தை தொடு ஒருவர் தொடும்போது அதில் கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் அதெல்லாம் நீங்கள் அனுபவிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் இப்போ வந்து நானும் ஒரு ஓரளவிற்கு ஒரு வழிமுறையில் உணர்ந்த ஜோதிடனாக இருக்கிறேன் நானும் ஒரு ஆசானாக இருக்கிறேன் நானும் நாலு பேருக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் ஒரு வழிமுறையில் வந்து ஒரு பலனை எடுக்கிறேன் அப்போ அந்த எனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தில் இன்னொரு வழியில் அதே பலன் வரும்போது நான் நான் ஒருத்தரை பார்த்து வியக்கின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து அது உங்களுக்கு சொன்னால் புரியாது அனுபவிச்சா தான் புரியும் அத்தகைய ஒரு பெருமைக்கு சொந்த கரப் ஜிகே அவர் அவருடைய அந்த சந்திர நாடி புத்தகங்களில் கிடைச்ச ஒரு அனுபவம் ஒரு அமைப்பு இன்னொன்று எப்படிப்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் ரெண்டு வரியை எடுத்துக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் போரடிக்காமல் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த புனர்வு புத்தகத்துடைய அடி நாதம் ரெண்டே ரெண்டு தான் மெதுவாக செல்லுகின்ற கிரகமும் சீக்கிரமாக செல்லுகின்ற கிரகமும் தொடர்பு கொண்டால் இணைந்தாலும் கிடையாது தொடர்பு கொண்டால் என்ன நடக்கும் அங்கே என்ன யோகம் நடக்கும் அங்கே என்ன விஷயம் நடக்கும் பெரும்பாலும் இன்னொரு விஷயத்தையும் பெரும்பாலும் இதில் வந்து என்னென்னா இந்த சந்திரன் சனி நேருக்கு நேரம் இருக்கிறது ஒரு தொடர்பு இல்லையா அப்போ சந்திரன் சனியை வந்து நான் வேற மாதிரி ஏன் இந்த நான் ஒரு மாதிரியாக தொடர்பு கொள்ளுகிறேன் அவர் ஒரு மாதிரியாக தொடர்பு கொள்ளுகிறார் அப்படின்றத ஏன் சொல்ல வந்தேன்றத விளக்கத்தை இப்போ சொல்கிறேன் என்னுடைய கேள்வி உதவிகளில் பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ராசிக்கு ஏழில் சனி ராசிக்கு எட்டில் செவ்வாய் என்றாகி அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பார்ப்பதில்லை அந்த ராசிக்கு ஏழில் சனியை தான் ஐயா புனர்வு யோகம் எழுதியிருக்கிறார் இந்த வார்த்தையில் இல்லாமல் ஐயா வந்து அதை வேற மாதிரி அதாவது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அவருடைய நட்சத்திரத்தில் இவர் இருக்கிறது சந்திரனும் சனியும் நேருக்கு நேர் பார்த்து கொள்ளுகிறது என்ன அமைப்பு புனர்வு யோக அமைப்பு இந்த புனர்வு யோக அமைப்பு அவருடைய பாணியில் அவர் சொல்கிறாரு நான் என்னுடைய பதில்களில் ராசிக்கு ஏழில் சனின்னு இருக்கிறேன் ஒரு ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும் தனித்தனி வகையில் சொல்லியிருக்கிறார் மேஷ லக்னத்திற்கு சந்திரனும் சனியும் எந்த அமைப்பில் இருந்தால் அந்த லக்னத்திற்கு சனி எந்த அமைப்பில் இருந்தால் தன்னுடைய மூன்று பார்வைகளால் சனி இருக்கின்ற இடத்த இதைத்தான் நாங்கள் வந்து இந்த ராசிக்கு ஏழில் சனி மற்ற ராசி அமைப்புகள் ரெண்டு ரெண்டாம் இடத்தோடு சனி தொடர்பு கொள்கிறது லக்னத்திற்கு ரெண்டில் தொடர்பு கொள்கிறது இப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு வயசு வரைக்கும் அந்த திருமணம் தாமதமாகின்ற விஷயங்கள் அதில் கூட பொதுவாக வந்து சம்பவங்களை ஜோதிடத்தில் சொல்ல முடியாது அப்படின்ற சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு என்னதான் இருந்தாலும் உணர்வுகளை சொல்லலாம் நான் கொஞ்சம் டெப்தாக பேசுவேன் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க முடியுதான்னு பாருங்க அல்லது நான் எளிமையாகவே சொல்கிறேன் ஜோதிடத்தில் வந்து இது ஒரு அனு அனுமான சாஸ்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இது வந்து ஒரு கெஸ் பண்ணலாமே தவிர துல்லியமாக சொல்ல முடியாது ஆனால் நான் அதை ஒத்துக்கிறது இல்லை துல்லியமாக சொல்ல முடியும் நீங்கள் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணலாம் இப்போ இந்த கெஸ்ஸிங்கில் வந்து சில நேரங்களில் நான் என்ன பலன் சொல்லுவேன்னா கடந்த நாலு வருஷமாக மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறீங்க இந்தந்த விஷயத்தில் இருக்கிறீங்க அல்லது இன்றைக்கு கூட இன்றைக்கு லைவில் இன்றைக்கு லைவில் வந்து ஒருத்தர் கிட்ட நான் என்ன சொன்னேன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து நீங்கள் நல்லா இல்லை இந்த வருடம் ஜூலை மாதத்துலேருந்து நீங்கள் ஒரு இந்த அமைப்பில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அவர் லைவில் என்ன சொன்னாருன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நான் இந்த கம்பெனியில் போய் சேர்ந்தேன் அன்னையிலேருந்து நான் நல்லா இல்லை இப்போ நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் நான் இந்த கம்பெனிக்கு வந்திருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இந்த ஜூலையில் இதிலிருந்து நான் அந்த மூன்று மாதமாக நன்றாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ ஜோதிடத்தில்
நீங்கள் குறிப்பிட்ட இந்த வருடம் அந்த ஜூலை மாதம் அது ஜூலை மாதம் இல்லை ஆகஸ்ட் மாதம் சில நேரங்களில் நேரம் முன்பின்னாக இருக்கும்போது ஒரு மாதம் பலன் முன் முன்பின்னாக வரும் அந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நான் ஒரு பெரிய தொழில் ஆரம்பித்து நஷ்டமானேன் அல்லது நான் லாபம் சம்பாரித்தேன் அல்லது இந்த சம்பவம் எனக்கு நடந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே ஜிகே அவர்கள் இந்த புனர்வு புத்தகத்தில் சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அதாவது எப்படின்னா சம்பவங்கள் கூட சின்ன சின்ன சம்பவங்கள் அதாவது இந்த புனர்வு இரு புணர்வு இருக்கும்போது திருமணத்திற்கு ஏற்படுகின்ற தடைகள் அந்த திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட மணமகனும் மணமகளும் பேசியதால் உண்டான விஷயங்கள் இந்த இத இது இதனால் ஏற்பட்டது அப்படின்றது இந்த அமைப்பு சனியும் சந்திரனும் இந்த அமைப்பில் இந்த நட்சத்திரத்தில் இந்த இணைவில் இந்த தொடர்பில் இருக்கின்ற இந்த நிலை ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு திருமணத்தை நிறுத்தும் அப்படிங்கிறத உறுதியாக கொடுத்திருக்கிறாங்க அதற்கு சில உதாரணங்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க இதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் இது ஏன் இந்த தனிப்பட்ட முறையில் குறிப்பு இந்த தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் நிற்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு பாரம்பரிய விதத்தில் விதிகள்லாம் கிடையாது இருக்க தெரியுமா சொல்லவே முடியாது ஒரு திருமணத்தை நிச்சயிக்க நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு திருமணம் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அந்த திருமணத்திற்கு தேதி கூட குறிச்சாச்சு இந்த திருமணம் நடக்குமா முதல்ல ஒரு திருமணம் நடக்குமா நடக்காதான்னு அவங்களமா நம்ம பேச பேசுறதே இந்த பாரம்பரிய விதத்தில் வரமாட்டோம் இரண்டாவதாக ஒரு சிக்கல் வந்து விட்ட போது நம்ம பாரம்பரிய ஜதத்தில் அதற்கான விதிமுறைகள் இல்லை அதை வந்து நம்ம ஆளுடம் பிரச்சனத்தில் தான் போவோம் ஒரு சம்பவம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்றதுக்கு ஆளுடம் பிரச்சனம் தான் போவோம் ஆனால் அதையும் புனர்வு யோகத்தில் ஒரு விதியாக ஐயா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த புனர்வு யோகத்தில் இந்த இடத்தில் இந்த மாதிரியான அமைப்பில் சனியும் சந்திரனும் தொடர்பு கொள்ளும் போது அதற்கு காரணம் வேலை கொடுத்துருக்கிறாங்க அதிகமான வாய் ஏன் நின்னதுனா அதிகமான உணர்வாய் தன்னுடைய விஷயங்களை வந்து வாழ்க்கை துணையிட்ட எதிர்கால வாழ்க்கை துணையிட்ட நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பே பகிர்ந்து கொண்ட ஒரு விஷயத்தினால வாழ்க்கை துணை பயந்து போய் அந்த திருமணத்தை நிறுத்திடுச்சு காரணம் இந்த கிரக அமைப்புல ஏற்பட்ட வாய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி சிலுத்தே போனேன் சில சம்பவங்களுக்கு ஒரு ஆழமான விதி ஒரு விதியை நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அதை ஃபிக்ஸடாக நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கான அனுபவமும் தகுதியும் ஒரு ஆய்வு அமைப்பு வந்து நமக்கு முதல்ல இருக்கணும் இருந்தால் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் நானே சில விதிகளை புதிய புதிய விதிகளை பாரம்பரிய ஜதத்தில் சில விதிகள் சொல்லியிருக்கிறேன் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு என்னுடைய என்னை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கும் தெரியும் ஒரு அரசு விதினா அதை எளிமையாக்கியிருப்பேன் வெளிநாட்டில் வெளிநாட்டில் ஒருத்தர் வந்து வாழணும் அப்படின்னு ஒருவர் உதாரணமாக இப்போ அதிகமாக போய்விட்ட வெளிநாட்டு அமைப்பு ஒருவர் நிரந்தரமாக வெளிநாட்டில் வசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இரண்டு விதமான அமைப்புகள் இருக்கின்றன வெளிநாட்டில் சம்பாதித்து திரும்ப தாயகத்திற்கு வருவது அல்லது வெளிநாட்டிலேயே செட்டில் ஆகிறது இந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்கு நான் ஒரு எளிமையான விதிகளை எல்லாத்தையுமே சுருக்கி எளிமையாக்கியிருக்கிறேன் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி இந்த எட்டாம் அதிபதியும் பனிரெண்டாம் அதிபதியும் ஒருவருக்கு ஒருவர் தொடர்பு கொண்டிருக்கின்ற நிலைமைகளில் சரராசியில் அமர்ந்த கிரகங்களின் திசை அல்லது ராகுகேதுகளின் திசை நடக்கும்போது ஒருவர் வெளிநாட்டில் நிரந்தரமாக குடியிருப்பார் இது என்னுடைய விதி இந்த விதியை இங்கே இருக்கின்றவர்களுக்கோ அல்லது வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகிட்டவங்களுக்கோ பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் சரியாக இருக்கும் நூறு சதவீதம் தொண்ணூத்தொம்போதுன்னு சொல்லவே இல்லை இப்போ இந்த நூறு சதவீத விதியை ஒரு சுருக்கி ஒரு நாலு வரியில் ஒரு நூறு சதவீதத்திற்கான விதியை நான் சொல்லுகிறேன்னா இதற்காக நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ஜாதகங்களுக்கு மேலே பார்த்துருப்பேன் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க ஜாதகமே ஒரு ஐயாயிரம் ஜாதகம் நான் பார்த்துருப்பேன் இப்போ இதை போன்ற ஒரு அமைப்பில் ஐயா அவர்கள் இந்த புணர்வு யோகத்தை இந்த புத்தகம் எழுவதற்கு நான் அறிந்த வரையில் குறைஞ்சபட்சம் எப்படி ஒரு பத்தாயிரம் ஜாதகம் பார்த்து தான் சனி சந்தனுடைய அமைப்புகளை வச்சு தான் அவர் வந்து இந்த புத்தகம் எழுதியிருக்க முடியும் ஆகவே நேரத்தின் நேரத்தின் அருமை கருதி புத்தகத்தினுடைய சிறப்புகளை விவரிச்சுக்கிட்டே போனால் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய ஒரு இதாக இருக்கும் இந்த புத்தகம் சனி சந்திரன் நான் சொன்ன மாதிரி சீக்கிரமாக ஒரு ராசியை இரண்டு நாள் இரண்டே கால் நாட்களில் கடக்கின்ற ஒரு கிரகத்தையும் அதே ரா அதே அதே ராசியை இரண்டரை வருடம் முதல் மூன்று வருடம் வரை நிதானமாக கடக்கின்ற ராசி கோச்சாரத்தில் இன்னொன்று இன்னொன்னே சொல்லிடுறேன் இந்த சம்பவம் கோச்சாரத்தில் எப்போ பிறந்த ஜாதக அமைப்பில் அதையும் ஒன்று அவரை வந்து அந்த நாடி முறையில் தான் சொல்கிறாரு பாரம்பரிய ஜோதத்தில் இல்லாத சில விஷயங்கள் இதெல்லாம் இந்த பாரம்பரிய எனக்கு வந்து வேறு சில முறைகளை நான் கற்றிருந்தாலும் நாடி விஷயங்கள் பாரம்பரியம் கேபி சிஸ்டம் உள்பட சாரஜோதிட விதிய விஷயங்களை நான் தெரிந்திருந்தாலும் 
எனக்கு பிடித்திருந்தது எனக்கு சுலபமாக வந்தது அல்லது நான் முழுமை என்று நினைத்தது பாரம்பரிய இதோடு தான் அந்த பாரம்பரிய இதோடத்தில் உள்ள சில விஷயங்கள்ல தான் நான் அது எங்கே சுற்றினாலும் எங்கே போனாலும் பாரம்பரிய ஜோதத்துக்குள்ளே வந்துடுவேன் அதோடைய ஒளி தத்துவத்துக்குள்ளேயே வந்துடுவேன் ஒரு கிரகம் எத்தகைய ஒளியுடன் இருக்கிறது அது எத்தகைய பாவகங்களில் அமர்ந்திருக்கிறது எந்த நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றத மட்டுமே வைத்து முழுமையான பலன்களை சொல்ல முடியும் என்று நம்புகின்ற ஜோதிடனாகிய நான் இந்த புத்தகத்தை படித்ததுக்கு அப்புறம் வேறு சில விஷயங்களும் எனக்கு அதில் வருது என்ன வருதுன்னா ஐயா அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோட்சார ரீதியில் அந்த பாரம்பரிய ஜோதத்தில் நாடி நாடியில் ஒரு வகை இது கோட்சார ரீதியில் சனி சந்திரன் இருவரும் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த கோச்சார ரீதியில அதே தொடர்பு வேறு வகையிலோ அல்லது இந்த நிலையிலோ இணை நடக்கும் போது அந்த கோச்சார உதாரணமாக உத்ராட்டாதி அஸ்த நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் இருக்கிறார் சனி இருக்கிறார் உத்ராட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சனி சந்திரன் இருக்கிறார் இருவரும் நட்சத்திரங்களை மாறிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில அதே சந்திரனுடைய நட்சத்திரத்தில் சனி இருந்து அது ஒரு அது எனக்கு ஒரு புதுசாகவே இருந்தது அவர் அந்த ஒரு கல்யாணத்தை தேதியை போட்டிருந்தார் ஒரு திருமண தேதியை அந்த திருமண தேதி எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த திருமணம் நடந்தது ஒரு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த மணமகள் திருமணம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லிவிட்டு அந்த திருமணம் கேன்சல் ஆகுது அந்த கேன்சல் ஆன திருமணம் இன்னொரு மணமகளை வைத்து அதே தேதியில் அதே நாளில் நடந்து முடிகிறது அதற்கான ஒரு கிரக நிலைகள் ஏன் அப்படின்றது ஐயா அவர்கள் போட்டிருந்தாங்க உத்ராட்டாதி நட்சத்திரம் சனியின் நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் இருந்த காரணத்தினாலும் சனி அன்றைக்கு சந்திரனுடைய நட்சத்திரம் இதுதான் அந்த புனர்பு யோகம் எனக்கு இதை வந்து இன்னும் கூட அந்த இதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து அவர் பாட்டில் என்னை வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்ட் பண்ணி விட்டார் உன்னால் என்ன தான் பா பா அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு புத்தகத்தை படித்தோன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு வெறி ஏறும் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு வெறியை ஏற்றி விட்டார் என்னால் அது இப்படி இப்படி சொல்கிறாரு இப்படி வச்சுருக்கிறாரு ஆக இப்போ ஆமாம் அவர் சொல்கிறது கரெக்டு தானே அப்போ இது உள்ள இன்னும் கொஞ்சம் போனால் சில விஷயங்கள் கிடைக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சிந்தனையை தூண்டி விடக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நூலை படித்த திருப்தி கண்ணில் கூட டயர்டு தெரியல பாருங்க நல்ல புத்தகத்தை படித்திருந்தால் எத்தனை நாட்கள் வேண்டுமானாலும் தூக்கத்தை இழக்கலாம் என்பதற்கு இந்த புனர்வு புத்தகம் ஒரு அரிய உதாரணம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கொடுத்த அனைவரையும் வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி